கல்வி தொலைக்காட்சியினுடைய கலை தொழில் பழகு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மீண்டும் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கடந்த வகுப்புகளிலே தீவிர தேசியவாதத்தினுடைய எழுச்சி சுதேசி இயக்கம் போன்றவற்றையெல்லாம் படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய வகுப்பிலே நாம் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரலாறு பாடம் இரண்டு தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சி சுதேசி இயக்கம் என்ற தலைப்பிலே தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம் பற்றி படிக்கப் போகின்றோம் தமிழன் என்றோர் இனம் ஒன்று தனியே அவனுக்கு ஒரு குணம் உண்டு என்று நாமக்கல் கவிஞர் சொல்லுவார் அதை போல இந்திய விடுதலை போராட்டத்திலே தனித்த பண்பாடோடும் தனித்த செயல்பாடுகளோடும் விளங்கியவர்கள் தமிழர்கள் இன்றைய வகுப்பிலே விடுதலை போராட்டத்திலே அதுவும் குறிப்பாக சுதேசி இயக்கத்திலே தமிழ்நாட்டிலிருந்து பங்கு பெற்ற தலைவர்கள் பற்றியும் சுதேசி இயக்கம் அதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்திலே தீவிர தேசியவாத தன்மை கொண்ட தலைவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றியும் அவர்களுடைய முக்கியத்துவம் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை பற்றியும் இன்றைய வகுப்பிலே பார்க்கப் போகின்றோம் தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம் சுதேசி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தொடங்கியது என்பதை நாம் கடந்த வகுப்பிலே படித்தோம் சுதேசி என்றால் சொந்த நாடு சொந்த நாட்டுக்கு நேர்மையாகவும் விசுவாசமாகவும் பக்தியாகவும் இருத்தல் என்று கடந்த வகுப்பிலே நாம் சுதேசி என்ற சொல்லுக்கு பொருளை கண்டோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தமிழகத்திலேயும் தொடர்ந்தது சுதேசி இயக்கத்தை தமிழகத்திலே முன்னின்று நடத்தியவர்கள் பாலகங்காதரின் திலகரின் சீடர் தென்னாட்டு திலகர் என்று அழைக்கப்பட்ட வஉசி சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய பாரதி போன்ற தலைவர்கள் ஆவார்கள் மாணவர்களே தமிழ்நாட்டிலே சுதேசி இயக்கத்திலே அதிக கவனம் பெற்ற மாவட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டமும் அன்று திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோடு இணைந்து இருந்தது தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இரண்டு பகுதிகளும் இணைந்து சுதேசி இயக்கத்திலே முக்கிய பங்காற்றின தற்போதைய சென்னை சுதேசி இயக்கத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு களமாக விளங்கியது சுதேசி இயக்கத்திலே அனைத்து இந்திய பண்புகளும் நிரந்த பெற்றிருந்தது இந்தியர்கள் எத்தகைய உணர்வுகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்தினார்களோ அத்தகைய உணர்வுகளை தமிழர்களும் வெளிப்படுத்தினார்கள் அதை போல வட்டார மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்றது வட்டார மொழிகள் தான் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் தொடக்க காலத்தில் இருந்த தலைவர்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா படித்தவர்களாக இருந்தார்கள் மேட்டுக்குடிகளாக இருந்தார்கள் மேட்டுக்குடிகள் என்றால் மிக பணக்கார குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அவங்க எல்லாம் மக்களோடு இணைந்து செயல்படவில்லை மக்கள் தலைவர்களாக இல்லை அவர்கள் மேதாவித்தனத்தோடு நடந்து கொண்டார்கள் அறிவார்ந்த செயல்பாடுகளோடு நடந்து கொண்டார்களே தவிர மக்களோடு இணைந்து செயல்படவில்லை ஆனால் தமிழகத்திலே சுதேசி இயக்கம் வேறு வடிவம் பெற்றது வட்டார மொழியில் தலைவர்கள்லாம் பேசினாங்க அவங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்ச மொழியில் தெரிஞ்ச மொழியில் அவங்களுடைய ஊரை சார்ந்த விஷயங்களை சுதேசி இயக்கத்தில் பேசினாங்க சுதேசி இயக்கம் தமிழகத்திலே மிக வளர்ச்சி பெற்றதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வட்டார மொழியிலே பேசியது மெரினா கடற்கரை இந்த இடத்தில் நாம் கண்டிப்பாக குறிப்பிட்டாக வேண்டும் மெரினா கடற்கரை என்பது சுதேசி வீரர்களுடைய தீவிரவாத தேசியவாதிகளுடைய தலைவர்களுடைய சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருந்தது மெரினா கடற்கரை சுதேசி இயக்கம் தமிழ்நாட்டிலே வளர்ச்சி பெற்றது தமிழகம் சீமை துணி எரிப்பு போராட்டத்திலும் அந்நிய பொருட்களை புறக்கணிக்கக்கூடிய போராட்டத்திலும் முன்னணியிலே இருந்தது பல்வேறு தலைவர்கள் அந்த போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தினார்கள் மாணவர்களே அதிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வ உ சி என்று சொல்லுவார்கள் வள்ளியப்பன் உலகநாதன் சிதம்பரனார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் பகுதியைச் சார்ந்தவர் சிதம்பரனார் அவரை நாம் சுருக்கமாக வ உ சி வ உ சி என்று அழைப்போம் வ உ சியினுடைய தியாகம் இந்திய வரலாற்றிலே மிகுந்த குறிப்பிடத்தகுந்தது இந்திய வரலாற்றிலே வ உ சிக்கு மிகப்பெரிய இடம் உண்டு வட இந்திய தலைவர்கள் மட்டுமே இந்திய வரலாற்றிலே இடம்பெற்றிருந்த காலகட்டங்களிலே வ உ சி போன்றவர்களுடைய தியாகங்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது புதிய பாடப்பகுதியிலே வ உ சி தமிழக தலைவர்களை சார்ந்த பகுதிகள் அதிக இடம் பெற்றுள்ளது நம் தமிழர்களாகிய நமக்கெல்லாம் மிகுந்த பெருமை வ உ சி சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனியை தொடங்கினார் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இந்த சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி என்றால் என்னென்னா இந்தியர்கள் நடத்தக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அந்த காலகட்டங்களிலே பிரிட்டிஷார் மட்டும்தான் கப்பல் வச்சுருந்தாங்க விலை அதிகமாக கட்டணம் இருந்தது இந்தியர்கள் முதல் வகுப்பிலே பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படவில்லை இந்தியர்கள் தாழ்வாக நடத்தப்பட்டார்கள் 
எனவே இந்தியர்களுடைய அதுவும் குறிப்பாக தமிழர்களுடைய சுயமரியாதையை மீட்கும் வகையிலே வஉசியால் தொடங்கப்பட்டது தான் சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி எனவே தான் வஉசியை கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் என்று அடைமொழியால் அடைக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வஉ சிதம்பரம் சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனியை தொடங்கினார் இந்த சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி துவங்குவதற்காக மிக பெரிய செல்வந்தராக இருந்த வஉசி தன் சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று பம்பாய்க்கு சென்று அங்கு இரண்டு கப்பல்களை வாங்கி வந்தார் ஒரு கப்பலின் பெயர் எஸ் எஸ் கலியா மற்றும் ஒரு கப்பலின் பெயர் எஸ் எஸ் லாவோ என்ற இரண்டு கப்பல்களை வாங்கி வந்து தூத்துக்குடிக்கும் இலங்கையின் தலைநகரான கொழும்புவிற்கும் இடையிலே பயணிகள் கப்பலாகவும் சரக்கு கப்பல்களாகவும் இயங்கினார் பிரிட்டிஷ் கம்பெனிக்காரர்களை விட மிக குறைவான கட்டணத்திலே பயணம் செய்யலாம் என்ற சலுகைகளை வழங்கினார் சரக்குகளுக்கான கட்டணம் குறைக்கப்பட்டது இப்படி பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கியதாலும் சுதேச உணர்வினாலும் தமிழர்களும் இந்தியர்களும் வஉசியினுடைய சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனியையே பயன்படுத்த தொடங்கினார்கள் மிக வெற்றிகரமாக மிக லாபகரமாக சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி செயல்பட தொடங்கியது இது பிரிட்டிஷாருக்கு மிக பெரிய எரிச்சலை ஏற்படுத்தியது ஏனென்றால் பிரிட்டிஷாரர்களுடைய கப்பலில் கட்டணம் குறைக்கப்பட்ட போது கூட மக்கள் அதில் பயணம் செய்ய விரும்பவில்லை வஉசியினுடைய மற்றும் ஒரு தியாகம் என்ன என்றால் தன்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் விற்றுதான் அவர் இந்த கப்பல்களை வாங்கினார் இது சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி துவங்கப்பட்டதும் சுதேச போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தியதும் வஉசியின் மீது மிக பெரிய கோபத்தை பிரிட்டிஷார் இடத்திலே ஏற்படுத்தியிருந்தது இதே நேரத்திலே சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி துவங்கப்பட்ட அதே நேரத்திலே தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலே நடைபெற்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி கோரல் மில் போராட்டம் கோரல் மில் என்பதை தமிழிலே பவழா ஆலை போராட்டம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் தூத்துக்குடியிலே இருந்த ஒரு பஞ்சாலை தான் கோரல் மில் இந்த கோரல் மில்லை ஹார்வி மில் என்றும் அடைப்பார்கள் அந்த கோரல் மில்லிலே பணியாற்றிய தொழிலாளர்களுக்கு சரியான வசதி வாய்ப்புகள் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை சுகாதாரமற்ற சூழல் ஆலையிலே நிலவியது ரொம்ப குறைவான சம்பளம் தான் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு நிறைய வேலை வாங்கினாங்க குறைவான சம்பளம் கொடுத்தாங்க சலுகைகள் வழங்கப்படவில்லை எனவே கோரல் மில் என்று சொல்லப்பட்ட பவழா ஆலை போராட்டம் தூத்துக்குடியிலே தொடங்கியது இந்த தூத்துக்குடி பவழா ஆலை போராட்டத்திற்கு வஉசியும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் தலைமை வகித்தார்கள் ஏற்கனவே வஉசியின் மீது சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி துவங்கப்பட்டதால் மிகுந்த கோபத்திலே பிரிட்டிஷார் இருந்தார்கள் கோரல் மில் போராட்டத்தை வஉசி நடத்தியதும் சுப்பிரமணிய சிவா பல்வேறு இடங்களிலே பொதுக்கூட்டங்களிலே ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நடந்து கொண்டதும் ஆங்கிலேயரின் கோபத்தை தூண்டியது தமிழகத்திலே சுதந்திர போராட்டத்தை குறிப்பாக தீவிரமான முறையிலே போராட்டத்தை முன்னெடுத்த இரு தலைவர்கள் மீதும் ஏதாவது வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அவர்களை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று ஆங்கிலேயர்கள் காத்திருந்தார்கள் தொழிலாளர் நலனுக்காக திருநெல்வேலியிலே இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த போராட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்தது ஹார்வி மில் என்று சொல்லப்படுகிற கோரல் மில் ஆலை நிர்வாகத்தினர் இறங்கி வந்தார்கள் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்தை அதிகமாக்கி கொடுத்தாங்க பல்வேறு சலுகைகளை தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கினாங்க மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த ஒரு தொழிலாளர் போராட்டம் இந்த கோரல் மில் போராட்டம் இந்த கோரல் மில் போராட்டத்தினுடைய நேரங்களிலே திருநெல்வேலி பகுதியிலே ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்தது போராட்டம் வன்முறையாக வெடித்தது இதை திருநெல்வேலி கழகம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் திருநெல்வேலி கழகத்தை காரணம் காட்டி தேச விரோத குற்றச்சாட்டு சுப்பிரமணிய சிவாவின் மீதும் வஉசியின் மீதும் சுமத்தப்பட்டது வஉசியும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் தேச துரோக குற்றச்சாட்டி பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நடந்து கொண்டார் ராஜ துரோகம் செய்தார்கள் கலவரத்தை தூண்டினார்கள் ஒன்றுமறியா மக்களிடத்திலே புரட்சியை உருவாக்கினார்கள் என்று பல்வேறு காரணங்களை காட்டி சிறையில் அடைத்தார்கள் இந்த இடத்திலே ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் குழந்தைகளே சுப்பிரமணிய சிவாவிற்கும் வஉ சிதம்பரனாருக்கும் சிறை தண்டனை வழங்கிய நீதிபதி நீதிபதி பின்ஹே ஆவார் அவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் நீதிபதி பிரிட்டிஷ் நீதிபதி இப்படி எழுதுகிறார் வஉ சிதம்பரனாரின் எலும்புகள் கூட புரட்சியை உருவாக்கக்கூடியவை அவர் ஆபத்தானவர் அவர் கண்டிப்பாக சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும் அவர் ராஜ துரோகம் செய்தவர் என்று தன்னுடைய நீதி குறிப்பானையிலே குறிப்பிடுகின்றார் சுப்பிரமணிய சிவாவும் வஉ சிதம்பரனாரும் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள் வஉ சிதம்பரனார் மிக செல்வந்தர் குடும்பத்திலே பிறந்தவர் சொத்துக்களையெல்லாம் விற்று வழக்கை நடத்தினார் அவருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது மாணவர்களே ஒன்று உங்களுக்கு தெரியுமா 
இந்தியாவிலேயே மிக அதிக ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒரே தேசிய தலைவர் யார் என்று நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது வஉ சிதம்பரனார் தான் நாற்பது ஆண்டுகள் அவருக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது லண்டன் பிரிவி கவுன்சிலுக்கு சென்று போராடி அவர் அந்த தண்டனை குறைத்தார் சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு பத்தாண்டு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டது வஉசிக்கு இருபது ஆண்டு சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டது வஉசி கண்ணூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் கோயம்புத்தூர் சிறைக்கு பின்னர் மாற்றப்பட்டார் அங்கு அவருக்கு மிக கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட்டது கோயம்புத்தூர் சிறையிலே அடைக்கப்பட்ட வஉசி சிறையிலே செக்கிழுக்க வைக்கப்பட்டார் செக்கு என்றால் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் படங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த செக்கு என்பது அந்த காலத்தில் எண்ணெய் ஆடுவதற்காக பயன்படுத்துவாங்க பெரிய உரல் மாதிரி இருக்கும் அதில் மாடு சுற்றி வரும் அந்த செக்க அதில் நிலக்கடலை எள்ளு போன்ற எண்ணெய் பொருட்களை போடுவாங்க அதை ஆடி எண்ணெய் எடுப்பாங்க மாடுகள் இழுக்கக்கூடிய அந்த செக்கை நம்முடைய வஉசி இழுத்தார் எவ்வளோ கொடுமை பாருங்க இந்தியாவின் வரலாற்றில் எந்த தலைவரும் படாத ஒரு துயரம் வஉசி பட்டார் சிறையிலே செக்கு எடுத்தார் வஉசி மிக செல்வந்தர் குடும்பத்திலே பிறந்த வஉசி தேசத்திற்காக சிறையிலே செக்கு எடுத்தார் இன்று கூட நீங்கள் சென்னைக்கு சென்றீர்கள் என்றால் திரையில் தெரியுது பாருங்க காந்தி மண்டபத்துக்கு அருகிலே வஉசி எடுத்த செக்கை இன்னும் நினைவு பொருளாக தமிழக அரசு வைத்திருக்கின்றது அதை மாணவர்கள் அனைவரும் பார்க்க வேண்டும் தலைவர்கள் எவ்வளவு தியாகங்களை செய்திருக்கிறார்கள் என்பது மாணவர்கள் நீங்கள் உணர வேண்டும் இதையெல்லாம் இந்த தேசம் எவ்வளவு இன்னல்களை கடந்து இந்த இன்ப நிலைக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை மாணவர்களை நீங்கள் முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உணர வேண்டும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் போதாது படித்தால் போதாது அதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பவுசு போன்ற பெரிய தலைவரின் தியாகங்களை நாம் போற்ற வேண்டும் சுப்பிரமணிய சிவா ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லுவார்கள் சிவம் பேசினால் சவம் எழும் என்று சொல்லுவார்கள் இந்தியாவில் முதல் முதலாக அவர் தான் சுதேசி தினம் என்பதை தமிழகத்திலே கொண்டாடினார் அவர் மீது திருநெல்வேலி சதி வழக்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டது தேச துரோக குற்றச்சாட்டு பத்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை பெற்றார் சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய சிவா சிறையில் இருந்து வெளியே வருகின்ற போது சிறையிலே தூய்மை இருக்காது இன்னைக்கு இருக்க மாதிரிலாம் இல்லை ஜெயில் அன்னைக்கு சிறை என்றால் மிக கொடுமையான நிலை இருக்கும் சிறையில் சிறையிலே ஊற வைத்த ஆட்டுத்தோலை சுத்தப்படுத்தும் பணி வழங்கப்பட்டது சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு சுப்பிரமணிய சிவா வெறும் கையாலே ஆட்டுத்தோள்களை சுத்தம் செய்தார் எனவே அவர் தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டார் சிறையில் இருந்து சுப்பிரமணிய சிவா பத்து ஆண்டுகள் கழித்து வருகின்ற போது அவரை வரவேற்க யாருமே இல்லை பாரதியார் மட்டும்தான் சிறையின் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தார் என்று ஒரு புத்தகத்திலே பதியப்பட்டிருக்கிறார் உடம்பு முழுக்க புன்னோடு வந்த சுப்பிரமணிய சிவா சுதந்திர போராட்டத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்துவதற்காக முயன்றார் சுப்பிரமணிய சிவாவிற்காகவே ஆங்கில அரசாங்கம் ஒரு சிறப்பு சட்டம் போட்டது மாணவர்களே ட்ரெயின்ல போகக்கூடாது தொழுநோயாளிகள் என்ற சட்டத்தை போட்டது அப்ப சுப்பிரமணிய சிவா ட்ரெயின்ல போக மாட்டாரு சுதந்திரம் பத்தி எல்லாம் பேச மாட்டாரு என்கின்ற ஒரு ஐடியாவோட அப்படி செய்யறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் மாட்டு வண்டியிலே கையில் சாக்குகளை சுத்தி கொண்டு நடந்தே சென்று பல்வேறு இடங்களிலே சுதந்திர போராட்ட உரைகளையும் நிகழ்த்தினார் சுப்பிரமணிய சிவா மற்றும் ஒரு தீவிர தேசியவாத தலைவர் யார் என்று குறிப்பிட்டால் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதி பகத்சிங்கின் வேட்டும் பாரதியின் பாட்டும் சமமானவை என்று சொல்லுவான் ஒரு கவிஞன் பகத்சிங்கினுடைய வேட்டு எவ்வளவு வேட்டு என்றால் வெடிகுண்டு பகத்சிங்கினுடைய வேட்டு எத்தனை விளைவுகளை ஏற்படுத்தியதோ அதே விளைவுகளை சுப்பிரமணிய பாரதியினுடைய பாட்டுகளும் ஏற்படுத்தியது சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஒரு தீவிர தேசியவாத தலைவராக இருந்தார் அவர் தேசிய கவி என்று அறியப்படுகிறார் கேட்டாலே தேசபக்தியை ஊற்றக்கூடிய பாடல்களை சுப்பிரமணிய பாரதி இயற்றினார் சுப்பிரமணிய பாரதி திலகரனுடைய தீவிர தேசியவாத சிந்தனையோடு ஈர்க்கப்பட்டார் அவர் வவு சிதம்பரனாருக்கும் சுப்பிரமணிய சிவாவிற்கும் நட்போடு இருந்தார் திருநெல்வேலி சதியிலே குற்றம் சாட்டப்பட்ட வஉசிக்கு ஆதரவாக சென்று நீதிமன்றங்களிலே சாட்சி குறிப்பிட்டார் பல்வேறு பத்திரிகைகளை பாரதி நடத்தினார் சுதேச மித்திரனிலே அவர் பணியாற்றினார் அவர் நடத்திய பத்திரிகைகள் சக்கரவர்த்தினி இந்தியா விஜயா போன்ற பல்வேறு பத்திரிகைகளை அவர் நடத்தினார் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்துக்கு எதிராக தொடர்ந்து பத்திரிகைகளிலே எழுதினார் வாழ்முனையை விட பேலாமுனை உயர்ந்தது என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு ஆங்கில பழமொழி பாரதி தன்னுடைய பாடல்களையே இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்திய ஒரு கவிஞர் என்று குறிப்பிட்டால் அது மிகையாகாது சுப்பிரமணிய பாரதி போன்றே மற்றும் ஒரு தலைவர் யார் என்று கேட்டால் அவர் வாஞ்சிநாதன் வாஞ்சிநாதன் யார் என்றால் வாஞ்சிநாதன் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்திலே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் வன இலாக்கா துறையிலே பணியாற்றினார் அவர் பாரத மாதா சங்கம் என்கின்ற ஒரு தீவிர தேசியவாத சங்கத்திலே இணைந்து செயலாற்றினார் பாரத மாதா சங்கம்னு ஒரு சங்கம் இருந்துச்சு இந்த சங்கத்தோட நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா புரட்சியை தூண்டுவது தான் ஆங்கிலேய அதிகாரிகளை கொல்லணும் ஆங்கில அதிகாரிகள் நம்மளை கொல்றதை பார்த்து மக்கள்லாம் ஆங்கில அதிகாரிகளை கொள்வாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வெளியே போவாங்க என்று வன்முறையை கையில் எ
வாஞ்சிநாதன் ஆஷ் என்பவரை கொன்றதற்காக வரலாற்றிலே அறியப்படுகிறார் ஆஷ் என்பவர் யார் என்று கேட்டால் ராபர்ட் ஆஷ் என்பது அவருடைய பெயர் அவர் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோட கலெக்டர் ஆஷ் அவர் தேசிய போராட்டத்தை நசுக்கினார் இந்தியாவினுடைய விடுதலை போராட்டத்தை நசுக்கிறார் கோரல் மில் போராட்டத்தை ஒடுக்கிறார் திருநெல்வேலியிலே நடைபெற்ற மக்களினுடைய அமைதி போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார் இந்தியர்களை மிகவும் படுக்கேவலமாக நடத்தினான் ராபர்ட் ஆஷ் எனவே ராபர்ட் ஆஷை கொன்று குவிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார்கள் அதற்கு கருதியாக இருந்தவர் தான் வாஞ்சிநாதன் வாஞ்சிநாதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் கொடைக்கானலுக்கு செல்வதற்காக திருநெல்வேலியில் இருந்து கிளம்பி மணியாச்சி ஜங்ஷன் மணியாச்சி ரயில்வே நிலையத்திலே காத்திருந்த கலெக்டர் ஆஷை சுட்டு கொன்றார் பின்னர் தப்பி ஓடினார் அவரை போலீஸ் துரத்தியது எங்கே தான் பிடிபட்டால் மற்ற அனைவரும் தேசிய தலைவர்கள் எல்லோரும் இந்த இயக்கத்தோடு இந்த நிகழ்வோடு தொடர்பு படுத்தி தண்டிக்கப்படுவார்களோ என்ற அச்சத்தோடு ஒரு கழிவறைக்குள்ளே சென்று துப்பாக்கியால் தானும் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் நீங்கள் படத்திலே பார்ப்பது மணியாச்சி ரயில்வே நிலையத்திற்கு எதிரே வாஞ்சிநாதனுக்கு தமிழக அரசால் எழுப்பப்பட்ட சிலை இன்றும் மணியாச்சி ரயில் நிலையம் வாஞ்சி மணியாச்சி ரயில் நிலையம் என்றே அழைக்கப்படுகின்றது வாஞ்சிநாதன் ஆஷை படுகொலை செய்த இடம் வாஞ்சி மணியாச்சி சந்திப்பு மணியாச்சி ஜங்ஷன் அங்குதான் வாஞ்சி ஆஷை சுட்டு கொண்டதால் அந்த ஊருக்கு வாஞ்சி மணியாச்சி என்று பெயர் இடப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் சென்னையில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு சென்றீர்கள் என்றால் நீங்கள் வாஞ்சி மணியாச்சியை தாண்டிதான் செல்ல வேண்டும் முடிந்தால் வாஞ்சி ரயில் நிலையத்திலே இறங்கி பாருங்கள் அங்கே வாஞ்சிநாதனுக்கு சிலை தமிழக அரசு நிறுவி இருப்பதையும் கல்வெட்டு திறந்திருப்பதையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் தான் சுட்டுக்கொண்டு இறந்த வாஞ்சியினுடைய சட்டை பையிலே ஒரு கடிதம் இருந்தது அந்த கடிதத்திலே நான் என்னுடைய நாட்டிற்கு என்னுடைய கடமையை செய்துவிட்டேன் என்று எழுதப்பட்டிருந்ததான் தன்னுடைய தேசத்திற்காக கடமையை செய்தவர் வாஞ்சி அவரை வாஞ்சி என்று அன்போடு அழைக்கிறார்கள் வாஞ்சிநாதன் என்பது அவருடைய முழு பெயராகும் மற்றொரு தீவிரவாத தேசிய தலைவர் வா வே சுப்பிரமணியம் அவரை வாவேசு ஐயர் என்று அழைப்பார்கள் இவர் ஒரு தீவிர தேசியவாதி வாஞ்சிநாதனை அழைத்து கொண்டு சென்று பாண்டிச்சேரியிலே துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி அளித்தவர் வாவேசு இந்த வாவேசு தான் வாஞ்சிநாதனுக்கு துப்பாக்கி சுடுற பயிற்சியே கொடுக்கிறார் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க பாண்டிச்சேரிக்கு கொண்டு போய் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க எதற்காக பாண்டிச்சேரிக்கு ட்ரைனிங் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க யாராவது யோசிச்சுக்கிறீங்களா இத்தனை ஊர்கள் இருக்கும்போது எதுக்காக பாண்டிச்சேரிக்கு சென்று இந்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது ஏதாவது யோசிக்கிறீங்களா எதுக்காக அந்த நகரம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா பாண்டிச்சேரி என்பது பிரெஞ்சுக்காரர்களுடைய பகுதி தமிழகம் என்பது ஆங்கிலேயர்களுடைய பகுதி பிரெஞ்சுக்காரர்களுடைய பகுதிக்குள்ளே ஆங்கிலேயர்கள் செல்ல முடியாது அது வேற ஒரு நாடாக கருதப்படும் எனவே தமிழகத்தை சார்ந்த அனைத்து புரட்சிகரவாதிகளும் எங்கே போய் சங்கமிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் சங்கமித்தார்கள் இன்றும் பாரதி தங்கியிருந்த வீடு அங்கு ஒரு நினைவு இல்லமாக பராமரிக்கப்படுகிறது பாரதி அமர்ந்து பாட்டு எழுதிய மாந்தோப்பு இன்றும் பாண்டிச்சேரி அரசாங்கத்தால் பாதுகாக்கப்படுகிறது பாவேசு ஐயர் வாஞ்சிநாதன் அரவிந்தர் போன்ற பல்வேறு தீவிர தேசியவாத தலைவர்களுக்கு புகலிடம் அளித்தது பாண்டிச்சேரி தான் எனவே தான் பாண்டிச்சேரிக்கு அழைத்து செல்கிறார் வாஞ்சிநாதனை வாவே சுப்பிரமணியம் அங்கே அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கின்றார் இவர் பின்னாளிலே காங்கிரஸிலே மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராக இருந்தார் சேரன் மாதேவி திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே சேரன் மாதேவி என்கின்ற ஒரு ஊர் இருக்கின்றது அது ஒரு தாலுக்காவாக இருக்கின்றது சேரன் மாதேவி என்கின்ற ஊரிலே இவர் ஒரு குருகுலம் நடத்தினார் காங்கிரஸ் சார்பாக நடத்தப்பட்ட அது குருகுலத்திற்கு இவர் தலைமையேற்று நடத்தினார் வாவே சுப்பிரமணியம் வாவே சுப்பிரமணியம் ஒரு தீவிர தேசியவாத தலைவராக இருந்தார் பாரத மாதா சங்கத்தை தமிழகத்திலே பிரபலப்படுத்தியவர் யார் என்று கேட்டால் வாவே சுப்பிரமணியம் ஆவார் இவ்வாறு தமிழகம் பல்வேறு தீவிர தேசியவாத செயல்பாடுகளின் களமாக இருந்திருக்கின்றது இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன் முதலாக ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக சுதந்திர போரை தொடங்கியதே தமிழகம்தான் பாளையக்காரர்களுடைய கிளர்ச்சி தான் ஆயிரத்தி எழுநூறு வாக்கிலே பூலித்தேவன் தான் முதன் முதலாக ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக புரட்சியை தொடங்கியவர் தொடர்ந்து பாளையக்காரர்களான வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஊமைத்துறை மறு சகோதரர்கள் வேலு நாச்சியார் தீரன் சின்னமலை போன்ற பல்வேறு தலைவர்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக நடைபெற்றார்கள் அவர்களுக்கு சற்றும் சோடை போகாதவர்கள் பின்னால் வந்த தீவிர தேசியவாத தலைவர்கள் தமிழகம் சட்ட மறுப்பு இயக்கமாக இருந்தாலும் வெள்ளையனை வெளியேறி இயக்கமாக இருந்தாலும் 
எல்லா போராட்டங்களிலும் தமிழகம் முன்னின்று இருக்கின்றது தமிழகம் தனித்த அடையாளத்தோடு இருந்திருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழன் என்று சொல்லிக்கொள்வதிலே பெருமைப்படுகின்ற நாம் தமிழர் தலைவர்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் நல்ல தலைவர்களை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய தேசத்திற்காக உழைத்த தலைவர்களை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வஉசியையும் வாஞ்சிநாதனையும் சுப்பிரமணிய பாரதியையும் வாவே சுப்பிரமணியம் அவர்களையும் நீங்கள் உங்கள் முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களே அவர்கள் வரலாற்றை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வரலாற்றை படிப்பதோடு நீங்கள் நிறுத்தி கொள்ளாமல் வரலாறு படைப்பவர்களாகவும் மாற வேண்டும் என்று கூறி இத்துடன் நம்முடைய பாடப்பகுதி நிறைவடைகிறது நம்முடைய இரண்டாவது பாடப்பகுதியினுடைய மீள் பார்வையாக உங்களிடத்திலே நான் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் குறிப்பாக உங்களிடம் சில வினாக்களை எழுப்பவும் நான் விரும்புகிறேன் தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கமும் என்கின்ற நம்முடைய இந்த பாடம் நாம் கடந்த வகுப்பிலே படித்தோம் இந்தியாவிலே தீவிர தேசியவாதம் எப்படி தோன்றியது என்பதையும் அதற்கு எந்தெந்த தலைவர்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தார்கள் என்பதை பற்றியும் நாம் படித்தோம் மாணவர்களே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வங்க பிரிவினை எந்த ஆண்டு நிகழ்ந்தது மிக சரியாக பதில் சொன்னீர்கள் எல்லோருமே மிக சரியாக பதில் சொன்னீர்கள் பதில் சொன்ன அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பாராட்டுக்கள் இப்படித்தான் வகுப்பை தொடர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் நீங்கள் வகுப்பறையிலே எவ்வளவு நீங்கள் கவனம் செலுத்துகின்றீர்களோ அந்த அளவிற்கு உங்களால் வாழ்க்கையிலே உயர முடியும் வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்றது நான் அடிக்கடி உங்களிடத்திலே குறிப்பிட விரும்புவது வங்க பிரிவினைக்கும் சூரத் பிளவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பற்றி வங்க பிரிவினையிலே வங்காளம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது சூரத் பிளவிலே காங்கிரஸ் இரண்டாக பிளவுபட்டது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாற்றி நீங்கள் தேர்விலே விட எழுதிவிடக்கூடாது வங்க பிரிவினையை பற்றி நாம் கடந்த வகுப்புகளை படித்தோம் தீவிரவாத தேசிய தலைவர்களை பற்றி படித்தோம் லால் பால் பால் என்று நான் குறிப்பிட்டேன் அந்த தலைவர்கள் பெயரை உங்களால் உறக்க சொல்ல முடியுமா லால் யார் வெரி குட் பால் என்பவர் யார் வெரி குட் பால் என்பவர் என்பவர் யார் பாலகங்காதர திலகர் வெரி குட் லாலா லஜபதி ராய் பிபின் சந்திரபால் பாலகங்காதர திலகர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த முப்பெரும் தலைவர்கள் தான் லால் பால் பால் என அழைக்கப்படக்கூடிய தலைவர்கள் மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்வி அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு தீவிர தேசியவாத தலைவராக விளங்கியவர் யார் என்று கேட்டால் அரவிந்தர் என்று நாம் சொன்னோம் அரவிந்தர் தீவிரவாதியாக இருந்து ஆன்மீகவாதியாக மாறிய ஒரு தலைவர் அவர் எங்கு வந்து கடைசி காலத்தை கழித்தார் நம்ம வகுப்பில் பார்த்தோம் வெரி குட் பாண்டிச்சேரியிலே கழித்தார் என்பதை நாம் பார்த்தோம் அவர் சுதந்திர போராட்டத்திலிருந்து விலகி கொண்டு ஆன்மீகத்திலே ஈடுபட ஆரம்பித்தார் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் தீவிர தேசியவாதம் வட இந்தியாவிலே பரவியது பரீந்தர் கோஷ் போன்றோர்கள் ஏற்பட்டார்கள் இந்த நேரத்திலே தான் அலிப்பூர் குண்டுவெடிப்பு நடைந்தது குதிராம் போஸ் பிரபுல்ல சாக்கி என்ற இரண்டு இளைஞர்களை பற்றி நாம் பார்த்தோம் அவர்களுடைய தியாகங்களை பற்றி நாம் பார்த்தோம் சுதேசி இயக்கம் இந்தியாவிலே தோன்றிய மிக முக்கியமான ஒரு இயக்கம் சுதேசி என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் சுதேசி என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் வெரி குட் சுதேசி என்ற வார்த்தைக்கு சொந்த நாடு என்று பொருள் என்று நாம் படித்தோம் பொது தேர்விலே இந்த கேள்வி கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது சுதேசி என்றால் என்ன கட்டாய வினாவில் கூட இந்த கேள்வி நம்மளுக்கு கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுதேசி என்றால் சொந்த நாடு வேறு மாதிரி கூட கேள்வி உங்களை எழுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது சுதேசி என்ற வார்த்தைக்கு ரவீந்திரநாத் தாகூரினுடைய விளக்கம் என்ன என்று கேட்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு ரவீந்திரநாத் தாகூர் சொல்றார் சுய உதவி பொருளாதார வளர்ச்சி தாய்மொழி கல்வி என்றெல்லாம் அவர் அதற்கு விளக்கத்தை அளித்தார் என்பதை நாம் பார்த்தோம் தொடர்ச்சியாக சுதேசி இயக்கம் இந்தியா முழுக்க பரவியது அது தமிழ்நாட்டிலும் பரவியது என்று நாம் பார்த்தோம் தமிழ்நாட்டிலே சுதேசி இயக்கத்தை முன்னின்று நடத்திய தலைவர்கள் சுப்பிரமணிய சிவா வாவு சிதம்பரனார் சுப்பிரமணிய பாரதி வாவே சுப்பிரமணியம் போன்ற தலைவர்கள் ஆவார்கள் சுப்பிரமணிய சிவாவை பற்றி நாம் பார்த்தோம் சுப்பிரமணிய சிவா முக்கியமான ஒரு தலைவராக இருந்தார் சுப்பிரமணிய சிவா மிக சிறந்த ஒரு பேச்சாற்றல் கொன்றவர் சிறையிலே இன்னல்கள் பட்டு தோழ்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் அடுத்து வாவு சிதம்பரனார் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் செக்கிழுத்த செம்மல் என்றாலும் அடைமொழியால் அறியப்படுபவர் முதன் முதலாக ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒரு கப்பலை வாங்கி ஓட்டிய ஒரு தமிழர் என்ற பெருமிதத்துக்குரியவர் யாருங்க நம்முடைய வாவு சிதம்பரனார் வாவுசி என்று அவரை அழைப்போம் அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்தியாவை உலுக்கிய ஒரு கொலை வழக்கு அது மணியாட்சி கொலை வழக்கு அது என்ன மணியாட்சி கொலை வழக்கு ஞாபகம் இருக்குங்களா நான் சொன்னேன் மணியாட்சி கொலை வழக்கில் யார் தொடர்புடைய தலைவர் யாருன்னு சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு வெரி குட் வாஞ்சிநாதன் அவருடைய பெயர் வாஞ்சிநாதன் அவருடைய பெயரால் தான் இன்னைக்கு வாஞ்சி மணியாட்சி என்று அந்த ஊர் அழைக்கப்படுகிறது வாஞ்சி மணியாட்சி இல்லை யாரை கொன்னார் வாஞ்சிநாதன் வெரி குட் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் கலெக்டர் ஆஷ் என்பவரை கொண்டார் ஏன் ஆஷை கொ
ஆஷ் வந்து திருநெல்வேலி கழகத்தில் அப்பாவி தொழிலாளர்களை சுட்டு கொன்றாரு இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தை நசுக்கினாரு இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்கு எதிராக அவர் இருந்தாரு எனவே அவரை கொல்ல முயன்றார்கள் எந்த இயக்கத்தினர் கொல்ல முயன்றார்கள் பாரத மாதா சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் கொல்ல முயன்றார்கள் அந்த முயற்சியில ஆஷ் கொல்லப்பட்டார் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் நீங்க ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி செய்தித்தாளில் கூட நீங்க பார்த்துருக்க முடியும் ஒரு செய்தி ஆஷினுடைய உறவினர்களும் வாஞ்சிநாதனுடைய உறவினர்களும் சந்தித்து கொண்டார்கள் என்ற ஒரு சுவையான செய்தி பத்திரிகையில் வந்திருந்ததை நீங்கள் பார்க்கணும் தினமும் செய்தித்தாள் படிக்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அதில் நிறைய வரலாற்று தொடர்புடைய நிகழ்வுகள் வருது இன்றைய அரசியல் தான் நாளைக்கு வரலாறாக மாறுகிறது எனவே மாணவர்கள் தொடர்ந்து செய்தித்தாள் படிக்கணும் இந்த மாதிரி முக்கியமான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செய்திகள்லாம் அதில் பேப்பரில் இடம்பெறுகிறது செய்தித்தாளில் அதை நீங்கள் பார்க்கணும் படிக்கணும் தொடர்ந்து அதை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் அதுக்கடுத்து மட்டுபடி இன்னொரு தலைவர் நம்ம பார்த்தோம் சுப்பிரமணிய பாரதி தேசிய கவி என்று அழைக்கப்பட்டவர் பல்வேறு பத்திரிகைகளை நடத்தினார் சுதேசமித்திரனில் பணியாற்றினார் சக்கரவர்த்தினி விஜயா என்ற பத்திரிகைகளை நடத்தினார் பாலபாரதம் போன்ற பத்திரிகைகளை நடத்தினார் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு தலைவர் பாவி சுப்பிரமணியம் இவர் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைவர் இவர் தான் வாஞ்சிநாதனுக்கு துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியை அளித்தார் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் இந்த பாடம் இந்த பாடத்திலிருந்து கண்டிப்பாக பொது தேர்வுக்கு எட்டு மதிப்பெண்கள் வரும் உங்களுக்கு எட்டு மதிப்பெண்கள் வரும் தம்பி உங்களுக்கு இந்த பாடத்திலிருந்து இந்த ஒரே ஒரு பாடத்தை நீங்கள் படிப்பதன் மூலம் பொது தேர்வில் எட்டு மதிப்பெண்கள் பெற முடியும் ஒரு மார்க் ஒன்று வரும் ரெண்டு மார்க் ஒன்று வரும் ஐந்து மார்க் ஒன்று வரும் சுதேச இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு என்னன்னு ஒரு ஐந்து மார்க் கேள்வி இருக்குங்க அந்த கேள்வியை அடிக்கடி பொது தேர்வில் கேட்க வாய்ப்பு உள்ள ஒரு வினாவாகும் சரிங்களா எனவே இந்த பாடத்தை மாணவர்கள் கவனமுடன் படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப படியுங்கள் திரும்ப திரும்ப படிப்பது தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தை தரும் என்று கூறிக்கொண்டு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்